Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu wassalamu ala nabiy sallallahu taala alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahu alazim. সুপ্রিয় দর্শক দেশে কিংবা দেশের বাইরে যে যেখানে অবস্থান করছেন এবং দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল একুশে টিভির পর্দায় সরাসরি প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান আপনাদের সাথে নিয়ে যে অনুষ্ঠান ইসলামী জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে আমি মাওলানা ফখরুল আশেকি সুপ্রিয় দর্শক আমরা প্রতিটি পর্বে বিশেষ করে জুমাহার দিনে এই সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আপনারা জানেন আগামী বাইশ তারিখ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের পবিত্র ঈদুল আজহা কোরবানি এবং সেই কোরবানি এবং ঈদুল হাজহা দুটোকে একসাথে করেই আমরা একটি সুন্দর আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেছি পবিত্র ঈদুল আজহা ও কোরবানি এ সম্পর্কে আলোচনা করতে এবং আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্ন সমাধান দেওয়ার জন্য আমরা ইতিমধ্যেই একুশের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রখ্যাত একজন আলেমী দিনকে রয়েছেন আমাদের সাথে মহাদেশ কাজী মোহাম্মদ শরীফুল্লাহ খতিব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্স জামে মসজিদ মিরপুর ঢাকা السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته সুপ্রিয় দর্শক আজকের এই বিষয় অথবা এই বিষয়ের বাইরে ইসলামের যে কোনো বিষয় যদি আপনি জানতে চান যদি জানার থাকে তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া এই নম্বরে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ আট এক আট নয় নয় দুই ছয় আট এক আট নয় নয় এক শূন্য থেকে এক নয় পর্যন্ত আসুন কথা বলি আজকে সম্মানীয় অতিথির সাথে বিশেষ করে আরো বেশি ভালো লাগছে এক বছর প্রতীক্ষার পরে প্রতি বছর দুইটি বিশেষ যে ঈদের দিন আল্লাহ পক্ষ থেকে নির্ধারিত সে ঈদুল আদহা সামনে আমাদের কোরবানির প্রস্তুতি চলছে চতুর্দিকে হাট বসে গেছে মানুষজন আল্লাহ সন্তুষ্ট অর্জনের জন্য কোরবানির গরু বা খাসি বা উট বা যা কিছুই তারা ক্রয় করার জন্য ইনশাল্লাহ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন হাট বাজার শুরু হয়ে গেছে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটু মাসলা মাসায়েল কথা বলবো ঈদ উল আজহার দিনে কি করা উচিত কি করব সেগুলো ইনশাল্লাহ আলোচনা করব শুরুতেই ঈদ উল আজহা বলতে আমরা কি বলছি যদি আপনি কোরআন এবং হাদিসের আলোকে বলতেন জি আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন সম্মানিত প্রথিত জশা এবং প্রখ্যাত বাংলাদেশের একজন খুব উঁচু মানের উপস্থাপক ভাই ফখরুল ইসলাম আশিকি ভাই এবং একুশে টেলিভিশনের দেশের এবং বাইরের অগণিত দর্শক দর্শক বৃন্দ সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ প্রীতি শুভেচ্ছা এবং সালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ খুব সুন্দর একটি বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে এবং একদম সময় উপযোগী আর কদিন বাদি ঈদ উল আদহা তো ঈদ উল আদহা ঈদ তো আমরা সবাই জানি যে দুটো খুব প্রসিদ্ধ অর্থ আমাদের মাঝে সারা দিয়ে যায় একটা হচ্ছে ঈদ মানি হচ্ছে প্রতি বছর ঘুরে যে আয়োজন আসে আর প্রচলিত অর্থ হচ্ছে আনন্দ বা খুশির দিন অধহা শব্দের অর্থ আপনার এটার আরেকটি আরবি শব্দ ব্যাপকভাবে প্রচলিত কোরবানি করা জি নাহার বইয়ে দেয়া এটা যে কোরআনের আয়াত হচ্ছে নাহার কোরআনের শব্দ আল্লাহ তালা কোরআন মজিদে বলছেন ফসল লিলি রব্বিকা নাহার তো দুটো ঈদ ঈদের ভিতরে ঈদ উল আদহা এটাতে কোরবানি করার বিধান আছে আর কোরবানিটা তো আমরা সবাই জানি যে এটা আল্লাহ তালার একদম নৈকট্য হাসিল করা কাছা কাছে চলে যাওয়া যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে মাধ্যম মাধ্যমটি এবং সবচেয়ে বেশি ভালো লাগার জায়গাটি হচ্ছে এই যে এই বিষয়টি পৃথিবী সৃষ্টির পরে যখন পৃথিবীতে আল্লাহ তালা মানব সৃষ্টি করেছেন ওই সৃষ্টির মূল থেকে এই বিধানটি আজ পর্যন্ত জীবন্ত দলিল হয়ে আছে এবং এটা প্রচলিত ধারায় চলছে চলছে যে এই আলোচনা থেকে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত শুনতে চাই একজন দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমি পাবনা থেকে দুলহাস বলছিলাম যে আপনি যদি একটু জোরে বলতেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ আমি পাবনা থেকে 
जी बोलूँ अमी बोल दिया हम ये जे दूध हराम दूध के सोरी से हराम जी अपुन बीका से जे काका पाठक नो है जे हज़ार ने बीच जगह पे जे सोरो सफ़ाई ये ठीक है शुद्ध विद्र को नो हबे आर आर एक्टर प्रश्नो टीवी एवं सिनेमा देखा को भी रखूँगा अपुन ये टीवी एवं सिनेमा देखते के लिए जाम ये जगह जगह को मिलता मि� এই অনুষ্ঠানটা ভালো জিনিস দেখতেছি কিন্তু এর মাঝে একটু আগে আমি এনটিভিতে দেখলাম আমি জিজ্ঞাসা সেখানে যে লাভল লাভলের সজন্য অনুষ্ঠানটা হলো সেখানে কিন্তু অ্যাডভার্টাইজ দেখতে গিয়ে একজন মহিলা ছবি দেখতে হলো সেটা কিন্তু তার পর্দা যে ইসলামিক যে পর্দা বলা হইছে সেই পর্দার ভিতরে যে ছবিটা নাই তাহলে এগুলো কি জায়েজ হবে আপনার মৌলিক প্রশ্নটা যদি আপনি করতেন বুঝতে পেরেছি আপনার মৌলিক প্রশ্নটা কি আমার মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে निर्दिष्ट आकार सबकिले प्रश्न उत्तर दी सूधर विषय स्पष्ट छा दृष्टिकोण हराम संश्लिष्टतारकम हो सब क्षेत्र हराम कोटी कोटी टा जी होक सबटाई शरियत हराम कर इसलमिक अर्थनीति के जेको मुहूर्ते अनेक ऊपर डिग्री थे जदि इटा के बार बार डायग्राम कर डायग्राम टस कर नीचे नेमे जाए थप कर नीचे पड़े जाए सूदटा अर्थनीति के रखम हटात कर कैक मन करें दु जुग तीन जुग भलो चल से हटात कर समस्त अर्थनीति तस्नस हो जो पे चक्रवर्ती हारे जो बृद्धि पा टेंसिवर्ते मुद्रारे मुद्रा जो हराम विपरीत दिखे जी देखो टे माल व्यवसा क्षेत्र है सूधर पर टा पांच गुण दस गुण बृद्धि निर्दिष्ट मौलिक आलोचना फिर प्रश्न <laughs> निर्दिष्ट ये कुरबानी दुई पितार स्ति विजड़ित एक हे हज़रते आदम आली सल्लासलम आदि पिता अब्बा जान और एक मिल्लत अबी कमिब रहीम मुस्लिम मिल्लतर पिता जी हज़रत इब्राहिम आल सल्लासलम आदम आल्लम दुई सन्तान छो हबिल और कबिल इतिहास इतिहास जानी से 
আল্লাহ তাআলা কুরবানি করার বিধান দিয়েছিলেন ওনাদের এটা বিবাহ সম্পর্কিত একটা ঘটনার প্রেক্ষিতে কারণ হযরত আদম আলাইহিস সালামের সন্তান কিন্তু জোড়ায় জোড়ায় হতো এবং মানে এই ভাই বোন এই পাশে এই পাশের ভাই এই পাশের ওই পাশের বোন বোনকে বিবাহ করত ক্রস সিস্টেমে বিবাহ কিন্তু একটু এক জায়গায় এসে দেখা গেল যে মনের মিল আপন আপন ভাই বোনকে বিয়ে করার জন্য একসাথে যখন হাবিল চাইছিল তার সাথে যে বোন এসে পৃথিবীতে তাকে বিয়ে করার জন্য সুষ্ঠি হওয়ার কারণে তো যা হোক ভিন্ন ঘটনা সেটা বলছি না তো এখানে কুরবানি করার বিধান করা হয়েছিল যাও তোমাদের মনের আশা পূর্ণ হবে কুরবানি করো কুরবানি করার পরে এই কুরবানিকৃত জবেহকৃত যে জীব জন্তু আছে এটাকে যদি ফেরেশতার উপরে নিয়ে যায় তাহলে মনে করো বিলীন হয়ে যায় বিলীন করেছ যদি চলে যায় চলে যায় তাহলে তাহলে মনে করবা তোমার কুরবানি কবুল হয়েছে সেই যে কুরবানি শুরু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ যুগে যুগে সমস্ত উম্মা নবী এবং ইসলামের ইতিহাসের যত বিশেষ করে কোরআন মুজিদ আল্লাহ তাআলা একদম স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন ওলি কুল্লি উম্মাতিন জাআলনা মানসাকাল লিয়াজকুরু ইসমাল্লাহ প্রত্যেক উম্মাকে আমি কুরবানি দিয়েছি এই উৎসর্গ করার বিধান দিয়েছি আর যখন তারা জবেহ করে তখন তারা আল্লাহর নামে লিল্লাহ তারপর বললেন যে আরেক জায়গাতে একদম পরিষ্কার ভাষায় আমি আয়াতগুলি যখন পড়ি এত ভালো লাগে এক জায়গায় যায় বললেন আল্লাহ তাআলা যে লাইয়া নাল নালাল্লাহ আপনার লাইয়া নালাল্লাহ এটা লাইয়া নালাল্লাহ লুহুমাহা ওয়া দিমাআহা ওয়া দিমাউহা আল্লাহ তাআলা কিন্তু এই জবেহকৃত জন্তুগুলির গোশত রক্ত হাড়ি এগুলি আল্লাহর কাছে কিছুই পৌঁছায় লাইয়া নালাল্লাহ ওয়া লাকিন ওয়া লাকিন মিনকুম তাকওয়া মিনকুম শুধুমাত্র তোমাদের তাকওয়াটা ওই যে কুরবানি বলা হয়েছে এক মানে নৈকট্য हासिल করার মুখ্যম এবং নিয়ামক মাধ্যম হচ্ছে তাকওয়া আল্লাহ তাকওয়া আল্লাহ যেন हासिल করে তো দেখা গেছে যে সে অবমান কাল থেকে যে কুরবানির বিধান কুরবানির প্রথা প্রচলিত আছে এবং এর রসুল পর্যন্ত যে প্রথাটা আন্তরিক ভাবে ভিতর থেকে পিউরিফাই করার জন্য সেক্রিফাইসের যে মানসিকতা মানুষের গড়ে ওঠা উচিত এটার মধ্যে কুরবানি সবচেয়ে অপরিসীম ভূমিকা অপরিসীম এই আলোচনায় বিস্তারিত শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে তবে সেটা কি বিরতির পরে শুনতে চাই মোহতারম আপনি যেমন ঠিকই বলছিলেন যে আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ পাক বিশেষ করে আল্লাহ পাক প্রত্যেক নবীর রাসূলদের উপরে কিন্তু কুরবানিটা কুরবানির প্রথা বিধান করে দিয়েছেন সেই পর্যায়ে ক্রমে আমরা মূলত পেয়েছি যেটাকে মিল্লাতে আবিকুম ইব্রাহিম এই জায়গা থেকে মূলত আমাদের কার্যক্রমটা আমরা পেয়েছি আমাদের কার্যক্রমটা থেকে যদি আমরা একটু বলি তাহলে দেখা যায় যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম কিন্তু জন্মগ্রহণ করেছেন ইরাকে ইরাক এখান থেকে উনি আপনার ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম চলে যেতে হয়েছে আপনার সিরিয়াতে এটা একটা আফ্রিকান দেশ ম্যাপ যদি আমরা তাকাই খুব আশ্চর্য লাগে যে আল্লাহর একজন নবী কত দূর গিয়েছেন এখানে একটা বন্ধুর পরিবেশ হওয়ার কারণে সেইখান থেকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া বিশেষ করে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তখন এই ইরাক এবং আশেপাশের রাষ্ট্রগুলির রাষ্ট্রপ্রধান বা বাদশাহ ছিল নমরুদ তো নমরুদ তো প্রথম এই পৃথিবীতে যদি আরেকটি কুইজ কোশ্চেন কেউ করে যে প্রথম বার্থ কন্ট্রোলের বিধান করছে কে তখন নমরুদ করেছিলেন উনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে ওনাকে ওনার ক্ষমতা নিয়ে যাওয়ার জন্য খুব শিগগিরই একজন মহামানব মহামানব পৃথিবীতে আসবে এই জন্য তিনি বার্থ কন্ট্রোলের বিধান করলেন যে কেউ আর সন্তান জন্ম দিতে পারবে না আর যদি কেউ অ্যাক্সিডেন্ট দিয়ে ফেলে সে যদি পুত্র সন্তান হয় তাকে সাথে সাথে হত্যা করতে হবে মেয়ে মেয়ে হলো তিনি আবার স্বপ্নে ভাবুক দেখেছেন সে হচ্ছে হবে পুত্র পুত্র হ্যাঁ ছেলে হ্যাঁ পুত্র সন্তান তো এখন ঘটনা এমন হয়েছে এটার আবার ডিজি দিয়েছিলেন মহাপরিচালক দিয়েছিলেন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের আব্বা আজরকে যে সে হচ্ছে এই বার্থ কন্ট্রোল বিধানটা কন্ট্রোল করার জন্য বা অপারেট করার জন্য এটার মহাপরিচালক হবে ওই ডিপার্টমেন্টে সে ডিপার্টমেন্টে সে দায়িত্ব থাকবে কিন্তু আল্লাহর হুকুম এবং আল্লাহর বিধান কত জীবন্ত যিনি নবী হবেন মুসলিম মিল্লাতের পিতা হবেন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম সেই আজরের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন আল্লাহু আকবার তো ওনার বা আব্বা হচ্ছে এই বিধিবিধানের প্রবর্তক এবং নিয়ন্ত্রক আর সেই ঘরে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আর তখন এমন একটা অবস্থা হয়েছে হযরত আদম আলাইহিস সালামের প্রায় 1200 বছর পরে নূহ আলাইহিস সালাম এসেছেন তারও 600 বছর পরে খালি ছিল কেউ আসে নাই এরকম নবীদের ভিতরে এর 600 বছর পরে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম একটা লম্বা গ্যাপ লম্বা গ্যাপ ছিল এর ভিতরে এত বড় একটা টাইম নবী রাসূল না থাকার কারণে 
পৃথিবীর সব প্রান্তে যে সব জায়গায় মানুষ বসবাস করত সব প্রান্তেই সব অগ্নিপূজক হয়ে গেল মুশেক হয়ে গেল কেউ আল্লাহ তালার উপর বিশ্বাস হচ্ছিল না মানে আল্লাহকে যা হয় আর কি যা ধর্মীয় অনুভূতি যদি লোকে প্রায় একটা বড় গ্যাপ 6 6 1200 বছর যে তাহলে আমরা এই মৌলিক আলোচনা ফিরব একটা ফোন নেওয়ার পর ইনশাআল্লাহ তাআলা জি জি আসসালামু আলাইকুম আহমদ আল্লাহ হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আহমদ আল্লাহ ভাই আমি এই থেকে রাম প্রবলেম থেকে লিজা বলছি আমি একটা জিনিস নিয়ে নাম জানতে চাচ্ছি সেটা হলো शब्दगत ये सबाई आब्बार नामे नामे भाइय नामे कुरबानी है आसले कथा क्यों मन खराब दृष्टिकोण थे बोलेना क्योंकि ये कथा ना बोले बला उचित आब्बार पक्षे अम्मार पक्षे कार नाम चिंता धक्का दिए बेचे गे मानसंदेह अल्लाहर जन्म ग्रहण कर सद्य प्रसूत जीवन संख्य देखे फिलस्तिन चले आस फिलस्तिन संक्षिप्त एक समय आल्ला निर्देश दिए मक्तुल मुकार्रम महाकाशनवचारी खुब भलो भाई रियलईज करें पृथ्वी सब चे उचु जैगा नाम हम मक्तुल मुकार रम पृथ्वी सकल एकदम मिडिल घर संस्कार कर आहवान कर 
পৃথিবীর বিশ্ব সম্মেলন হবে বলতাম এই সাথে কিছু যোগ করে দেওয়া যায় না প্লিজ এই যে মক্কা যে কাবা এখন যারা লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলা হচ্ছে কাবার চতুর্পাশে ঘুরে ঘুরে ঠিক এই সোজাই আকাশ হয়ে সাত আসমান ফিরিয়ে হয়ে আপনি সিদরাতুল মুনতাহা দিয়ে সোজা আরশে মহল্লা আরশে আযীম অর্থাৎ আরশে আযীম কিন্তু এই মক্কার সোজাই সুবহানাল্লাহ এইজন্য আল্লাহ পাক নিজে তার মত করে কুদরতে এই জায়গাটাকে সুন্দর করে আবাদ করে সুন্দর করে আবাদ করেছেন সুবহানাল্লাহ তো এখানে তো আমরা সবাই এই ইতিহাসটা জানি খুব সংক্ষেপে যদি বলি যে এখানে ইসমাইল আলাইহিস সালামের আম্মাজান হাজরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে রেখে উনি চলে গেছিলেন ফিলিস্তিনে আবার কিন্তু আমি খুব সিগনিফিক্যান্ট পাই ভাই এগুলো এটা কিন্তু কুরবানির আপনি ইতিহাসে দেখেই যাচ্ছেন মানে প্রেক্ষাপটটা কিভাবে তৈরি হলো তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় আমার কাছে যে এমন ছোট বাচ্চা একজন মহিলা মানুষ নির্জন জঙ্গলা এর ভিতরে রেখে গেলেন কোন খাবারের জন্য কিছু দিয়ে গেলেন না মানে সামান্যতম ফান্ডামেন্টাল যে রাইটস বা এলিমেন্টস তার জীবন যুদ্ধ নিয়ে হয়তো কিছু দেননি শুধু বলছেন যে আল্লাহর উপর আল্লাহর জিম্মাদারিতে তোমাদের ন্যস্ত করলাম আর আল্লাহর নির্দেশে তুমি এখানে হযরত হযরত রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি শুধু একটি শব্দ জানতে চেয়েছিলেন যে ঠিক কি আল্লাহর নির্দেশ বলছে তাই তাহলে ঠিক আছে খুব আনন্দ চিত্তে এই জিনিসটা হজম করেছেন যে স্বামীর প্রস্থান নিঃসঙ্গতা কোন বেঁচে থাকার কোন উপকরণ এখানে নেই সেখানে হয়তো সময় এভাবে কিন্তু চলছিল বয়স যখন 7 বছর কিছু কম বা বেশি যখন তার তারও তারও আগে থেকে একদম নিউলি বর্ণ বাচ্চা নিয়ে আসছিল না সেটা নয় আমাদের কুরবানির দিকে একটু যেতে চাচ্ছি তো এখানে একটু সংক্ষিপ্ত যে হযরত হযরত রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি কিন্তু এই একটু পানি খাওয়াবে না এটাও ছিল না সাফা মারোয়ার দুই পাহাড়ে দৌড়াইতেছেন একটু পানি যেটা হলো জমজমের ইতিহাস সেভাবে তৈরি হয়েছে আমরা একটু সামনে যাই তার সামনে যাই তারপর যখন একটু বড় হয়ে গেল প্রায় 8 10 বছর বয়স হয়ে গেছে মানে এখন দৌড়াতে পারেন চলতে পারে খেলাধুলা বাচ্চারা যেই বয়সের ছেলেরা জুবনাইল হয় না এখনো ধরেন বাচ্চা শিশুকাল থেকে কিশোরে যাচ্ছেন ঠিক এই সময় আবার 7 8 বছর পরে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আসলেন আসার পরে আয়েশা বললেন আয়েশি দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার পরে কুশল বিনিময়ের আগে বলতেছে দেখো আমি স্বপ্নে দেখলাম যে তুমি তোমাকে আমি কুরবানি করছি এটা কিন্তু ছেলের সাথে ছেলের সাথে কথা বলছে তুমি একটু ভাবো তো আব্বু কি করা যায় তখন কোরআন মুজিদে সে আয়াত আছে ওই যে আয়াত আপনি পড়ছেন ফালাম্মা বালাগামাহু সাইয়া কালা ইয়া আবতি তারপর ইন্নি আরা ফিল মানাম ইন্নি আজবাহুকা আমি দেখলাম স্বপ্নে তোমাকে আমি কুরবানি করছি মাজা তারাঙ্গজুর ফাঙ্গজুর মাজা তারা তুমি একটু ভাবো কি করা যায় সন্তানের উত্তর কিন্তু এমন হওয়া দিল যাব্বু কোন অধিকারে তুমি এই কথা বলছো আর এটা এটা ফালতু কথা বা এটা কোন অধিকারে বলছো তুমি তো আমারে খাবার দাবার রসদ কিচ্ছু এখানে দিয়ে যাও এখন আমি একটু বড় হয়েছি তুমি এসে বলতেছো আমাকে জবেহ করবে কিন্তু সন্তান বলছে কি শুনেন কালা কালাত ইয়া আবাত ইয়া আবাতি ফআল মাজা তুমারু সাতাজিদু নি ইনশাআল্লাহ মাআস সাদিকিন সাবিরিন আমরা একটু এই জায়গা থেকে একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই তবে সেটা কি বিরতির মিশাল এমনটি বলছিলেন যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সন্তান যোগ্য সন্তান যোগ্য সন্তান নবীদেরও একজন নবী সেই হযরত ইসমাইল বলছেন যে তিনি ওই ব্যতিক্রম করে না বলে ওই বয়সে বললেন যে তুমি আপনি দেখবেন আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করছি সাতাজিদু নি ইনশাআল্লাহ 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 তো খুব সিগনিফিক্যান্ট মনে হয় ইসমাইল আলাইহিস সালামের কথাটা আর ওনার আম্মার কথাটা উনি বলছিল ওকে জানানো হয়েছিল যে ইসমাইল আলাইহিস সালামকে কুরবানি করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ এসেছে এখানেও তিনি ওই পূর্বের বাক্যটা বলছিলেন যেটা কি আল্লাহর নির্দেশ বলছে হ্যাঁ তাহলে তাহলে শুধু ইসমাইল একজন না এমন আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে 100 সন্তানও আমাকে দান করে 100 জন কি এরকম সাজিয়ে দিব কুরবানি করার জন্য রানা হয়েছিল কুরবানির প্রান্তরে আল্লাহ তাআলা আমাকে সেখানে যাওয়ারও সুযোগ দান করেছেন আপনার ফার্স্ট জামারা পর্যন্ত প্রথম জামারা যেখানে ওখানে আসার পরে শয়তানের বসবাস দেওয়া শুরু হয়েছিল তারা প্রথম অসসা দিলেন দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় শয়তান যেটা একদম পূর্ব পাশে যে জামারার বড় শয়তান সেখানে যে চরম বাধা প্রাপ্ত হয়েছিল কেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম একটু খুঁজতেছিলেন যে নির্ধারিত জায়গাটা কোনটা যেখানে ওনাকে কুরবানি করবেন একটু বাপ সন্তানের ভিতরে একটু ফাঁকা হয়ে গেছে এই ফাঁকা গ্যাপের মধ্যে গ্যাপের ভিতরে এই শয়তান বড় সবচেয়ে বড় শয়তান যেটা বলা হয় নামাজের জন্য একটা বিধান পাশাপাশি খুব ক্লোজ লিখে দেয় নামাজ পড়া যাতে করে শয়তান না প্রবেশ শয়তান প্রবেশ তাহলে দুজনেই অসসা শিকার হয়ে যায় অসসা শিকার হয়ে যায় খুব তীক্ষ্ণ ভাবে বলেন আব্বু আমাকে এই শয়তান এখানে খুব প্রবঞ্চনা দিচ্ছে এবং অসত্য কথা বলছে তিনি বলছেন ওকে পাথর নিক্ষেপ করে এজন্যই এখন হজের বিধান এখন আমরা এখন হজের বিধান সেজন্যই আমি বলছিলাম যে হজ এবং কুরবানি এটা কিন্তু আমাদের দুই আব্বার স্মৃতি বিজড়িত যেমন হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দুই সন্তান থেকে ক
আব্বাজান আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম দুইজনকে আরাফার মাঠে সম্মিলিত হওয়ার কারণে আমরা বিশাল একটা স্মৃতি বিজড়িত হজের সাথে যেটা জড়িত এই স্টোরিটার কিন্তু এ টু জেড সফটওয়্যার সিকোয়েন্স দুই নবী দুই বাবার সাথে সেটা এখন যা কিছুই হয়েছে সব কিন্তু মক্কাকে ঘিরে মক্কাকে ঘিরে সুবহানাল্লাহ তো এখানে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আরো আরো সিগনিফিকেন্ট আলোচনা হচ্ছে ব্যাখ্যাগুলিতে ঢুকলে যে সন্তান তার আব্বাকে বলছে দেখো আব্বা আমাকে যখন জবে করবে তখন তো দেখলে সন্তান হিসেবে তোমার খুব মায়া লাগতে পারে তো তোমার চোখগুলি বেঁধে নাও আর আমার চোখগুলি একটু বেঁধে নাও তারপরে বললেন আমি যদি খুব উৎপাত করি যখন আমাকে জবাই করা হবে আমার হাতকে একটু চাপা দিয়ে রাখো এইভাবে বাক্য বিনিময় করছিলেন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস শিশু বাবাকে এই সহজ এইভাবে বলে জবাই করার ক্ষেত্রে অসাধারণ আমি এই কাজগুলো করতে পারি ছোটাছুটি করতে পারি নাড়াচাড়া হতে পারে আপনি বেঁধে নিন শক্ত করে ধরুন চোখ বেঁধে নিন এবং এই যে বৈধ বিধানে নিষ্ঠুরতা থাকলো পৃথিবীর সব সন্তানদেরকে এখানতে শিখার আছে এবং সব পিতাদেরও শিখার আছে যে মতামত আমরা কি সেখান থেকে ওই যে দুম্বা বেহস্ত থেকে দুম্বা আসলো তারপরে সেটা জবাই হয়ে গেল সেখান থেকে কিন্তু মৌলিক মৌলিক কুরবানি আলোচনা মৌলিক কুরবানিটা আমরা এখন আমাদের কি করণীয় বা আমাদের কি আমার কাছে একটা বিষয় খুব জরুরি যেহেতু আমাদের এখন কুরবানি বিভিন্ন হাট থেকে কিন্তু কুরবানির গরু কেনা হচ্ছে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে আলোচনা চলছে আবার হাসিলেরও একটা কি বিষয় আছে বিষয় আছে এই যে সামগ্রিক বিষয়টা শরিয়ার বিধান শরিয়ার বিধান হচ্ছে সব জায়গায় একদম নিজ্জতা বিধান যেন হয় যেমন ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াহ আপনার পুরো প্রক্রিয়াটার ভিতরে নিয়তের এত গুরুত্ব আপনি গরু কিনার জন্য যাবেন সেখানে আপনার নিয়তটা থাকবে একদম সাদা এবং এখানে স্বচ্ছ থাকবে এবং শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য কুরবানি করব একেবারেই হবে বড় কোনো ইবাদত কিন্তু লোক দেখানো হবে আমার একটু আমি পত্রিকায় পেয়েছি যে একটু শুনতে চাই পত্রিকার এই বিষয়টা বিস্তারিত একজন দর্শক অনেক সুন্দর অপেক্ষায় আছে জি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমরা কিন্তু একবার আলোচনা করেছি এটা নিয়ে তারপরে একটু টাচ করতে চাই আপনার সৌজন্যে একটু টাচ করে যে মৃত ব্যক্তির নামে কোরবানি করা যায় এবং যায় যাচ্ছে এটার সব পরিপূর্ণভাবে মৃত ব্যক্তি পাবেন এবং সেই ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি যিনি যেমন যার নাম আছে ওই যার পক্ষে হবে ওনার নাম ওনার আব্বার নাম একটু সম্পৃক্ত করে কোরবানি করে দিবে নিঃসন্দেহে তাই এবং সেক্ষেত্রে আমি আবারও একটু জানিয়ে রাখছি মার্কি দর্শক প্রথমত নিজেদের উপর যাদের প্রতি ওয়াজিব নিজেদের নামগুলো সেখানে থাকবে তারপরে উদ্বৃত্ত যদি দুই একটি নাম থাকে অবশ্যই আপনি সেটা কোরবানি করতে পারবেন না বলে একদিন না একটু পরে থাকবে পারবেন এবং এখানেই শেষ নয় জানিয়ে রাখছি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি কিন্তু আলী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নামে কোরবানি করেছেন আলী রাসূলের পর্দা করার পরে তিনি যখন ইন্তেকাল করেছেন তারপরে এই কাজটি করা হয়েছে অতএব সাহাবাদের দৃষ্টান্তই সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত সেখান থেকে তো আমরা হাদিস পেয়েছি তার উপরে তো আমরা আমল করছি অতএব অবশ্যই আপনারা করবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা জি যেটা বলছিলাম যে ওই কুরবানির পশু কিনে এটাকে আবার সাজুগুজু করায়া তারপরে রাস্তায় বিকালবেলা বের করে এরকম নাকি হয় কোন কোন জায়গায় কিন্তু মানুষ দেখার জন্য এটা কি লোক দেখানো নয় কি এই জন্য আলোচনাটা নিয়ে এসেছি যে শুধু এইটাই না এরকম যত লোক দেখানো যায় আমি একটু বড় গরু কিনলাম বা বড় পশু কিনলাম মানুষ দেখে বলবে বাহ অমুক সাহেব এটা এবং বলে দেয় যে তুমি কয় টাকার গরু কিনেছো আমি 65000 65000 তাই আমারটা শুনো আমি তো একটা কিনেছি 1 লক্ষ 75000 আর একটা 1 লক্ষ 81000 মানে ওকে জিজ্ঞাসা কিন্তু কেউ করছে না নিজের দিকে বেশি টাকা দিয়ে কিনুক মোটা তাজা কিনারও শরীয়তের হুকুম আছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুচ্ছেদ তো বলছেন যে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে দুইটা কথা বলছেন যে তুমি মোটা তাজা গরু পশু দিয়ে কুরবানি দিবে কারণ এটা আখেরাতে তোমার বাহন হবে পুলসেরাত পার হবে তার গায়ের পশুগুলো তোমার জন্য নেকে নেকে পরিণত হবে আরেকটি বলছেন যে তোমার পশুটা যখন জবে হবে তখন তুমি কাঁচা কাচি থেকো হ্যাঁ এখানে তাকওয়া হাসিলের একটা বিষয় আছে তারপরে দেখবে রক্ত প্রবাহ হওয়ার ফোটাটা মাটিতে পড়ার আগেই তোমার কুরবানিটা আল্লাহ তাআলা কবুল করে দিবে মোটা তাজা কিন্তু কোনো আপত্তি নেই কিন্তু এটা যেন রিয়া এবং অহংকারের কারণ না তোটা প্রবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তোমার জীবনের সকল গুণাগুণ মাফ করে দিবে তো এক চাইতে বড় আর কি এটা কোনো ভাবেই যেন লোক দেখানো বা প্রদর্শন ইচ্ছা যাকে বলা হয় এই প্রদর্শন ইচ্ছা থেকে 100% পার্সেন্ট মুক্ত থাকতে হবে যিনি কুরবানি করবেন আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে কুরবানির গোশতকে যে বন্টন করার বিষয়টি আমরা একটু এটা একটু শরীয়ত বন্টনটার আগে একটু বলি যেমন এটা তো একটা অর্থনৈতিক লেনদেন হয় সেই ক্ষেত্রে যিনি বিক্রি করেছেন তার পুরো টাকা 
আপনাকে যিনি বিক্রি করছেন সে খুব হাস্যজ্জ ভাবি একমত হয়েছে যে আমি বিক্রি করলাম টাকা পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি দেন পশু নিয়ে কোরবানি করবে এবং আপনার আপনি আর একটা বিষয় উল্লেখ করেছিলেন যে কোরবানির যে গোস্ত বন্টন গোস্ত বন্টনের বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ কোরবানির যে শেয়ার নেবে একা কোরবানি করা যায় বিশেষ করে গরু উট এবং মহিষ এই তিনটা পশু দিয়ে যৌথভাবে করা যায় কিন্তু বকরি ছাগল ভেড়া এগুলি কখনো যৌথভাবে করা যায় একটা সিঙ্গেল একটা কোরবানি একজনের নামে একজনের নামে হবে তো যখন যৌথ হবে তখন গরু কেনার আগে বা পশু কেনা ক্রয় করতে যাওয়ার আগেই সেটেল করতে হবে কয় কয়টা শরিক থাকবে এবং সেই শরিকগুলির ভিতরে অর্থনৈতিক বন্টনটা হবে একদম নিজ্জ একদম নিটেন ক্লিন সমান 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 আবেগে আমি 5000 টাকা কি বেশি দেব আপন ভাই ও ও কি ও কি গরীব মানুষ যদি ধরি 25000 টাকা বা 40000 টাকার গরু ও 20000 দিক অথবা ওই দিক 15000 আমি দেব কি 25000 না প্রয়োজনে আমি যা আসে প্রয়োজনে আপনি কম অ্যামাউন্টে কিনবেন কিন্তু কোন গরমিল হতে পারে যে অ্যামাউন্টে কিনুন না কেন প্রয়োজনে আপনার ওই ভাই যে ভাই একটু গরীব তাকে প্রয়োজনে দুই নাম দেন আপনি পাঁচ নাম দেন কিন্তু সমান বন্ট তো বন্টনের বিষয়ে যেটা বলেন আরো একদম পাল্লা দিয়ে নিজ্জ বন্টন এক টুকরা যত এদিক সেদিক না হয় যদি সকল গোস্ত যদি কারো মনে খুব সূক্ষ্ম মাসালা আছে এখানে কারো মনে যদি এক একটু ভ্রুকঞ্চিত হয় যে আমি মনে হয় এক টুকরো কম পেয়েছি বা সে মনে একটু বেশি পেয়েছে সাতজনের কোরবানি বরবাদ একজনের কারণে একজনের কারণে এজন্য কিন্তু একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি যে সাতজন মিলে সাত শরীকে একটা কোরবানি দিচ্ছেন ছয়জন যদি মুত্তাকি হয় হ্যাঁ একজন যদি তার মধ্যে যদি কোনো কারণে রিবার সাথে অর্থাৎ সুদের সাথে বা কোনো কাজের সাথে সে খারাপ কাজের সাথে জড়িত থাকে সাতজন সবারই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে এজন্য বলা হয় যে খুব যাচাই করে কোরবানি দেওয়া আর একটি কথা বলে রাখি অনেকেই মনে করে যে ছয়জনের হয় না চারজনের হয় না আসলে যৌথভাবে যে কোনো সংখ্যাই হতে পারে বিজোর হওয়াটা ভালো কিন্তু জোর এবং বিজোর সর্বোচ্চ সাত সংখ্যক শেয়ার নেওয়া যাবে আর গোস্ত গোস্ত বন্টনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হাড্ডিগুলি থেকে যায় অনেক সময় আপনি নিয়ে যান হ্যাঁ আপনি নিয়ে যান এরকম সুযোগ এটা করবেন না প্লিজ আপনার হাড্ডিগুলিও সাত অংশে ভাগ করে সবাইকে দিয়ে দেন যদি কেউ বলে যে না আমি নেব না প্লিজ প্লিজ করে এরকম বলে যদি বলে না আমি নেব না সেটা ভিন্ন বিষয় অবশিষ্ট শরীকেরা ভাগ করে নেবে সেখানে যদি সবাই ছয় জনই বলল না রহিম তুমি নাও আমরা সবাই একমত কোন অসুবিধা নেই তাহলে ঠিক আছে এরকম পাকা চুক্তির মাধ্যমে কথাবার্তা ক্লিয়ার থাকতে এখন আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যে তিনটি ভাগে তিনটি ভাগে যে গোস্ত বন্টন করা নিজেরা এক ভাগ আপন আত্মীয়দেরকে এক ভাগ এবং নিতান্তই হত দরিদ্র নিঃস্ব অসহায় তাদের জন্য এক ভাগ এইটা একটু বিস্তারিত আলোচনা আছে যোগ্য বিষয় এটা একটু আলোচনা শুনবো আপনার কাছ থেকে তবে অবশ্যই সেটা কি বিরোধীর পয়সা ঠিক মোতারাম যেমনটি বলছিলাম যে তিন ভাগে যে গোস্ত ভাগ করে এক ভাগ আত্মীয় স্বজন গরীব এবং নিজেরা খাওয়া এটা কিভাবে বন্টন করা হয় এটা প্রথমত এটা কি এটা কি সুন্নাহ নাকি ওয়াজিব না কোনটা এটা সুন্নাহ আসলে আপনি কোরবানির গোস্ত খাওয়ার বিধানটা কিন্তু শরীরের দৃষ্টিকোণ থেকে সবটাই কোরবানি দাতা খেতে পারে কিন্তু পুরোটাই পারবে পুরোটাই পারবে কিন্তু মাসনুন হচ্ছে কি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃতি সুন্নাত সুন্নাহ তরিকা হচ্ছে আপনি এক ভাগ নিজেদের পরিবারের জন্য রাখবেন আর এক ভাগ নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে দিবেন আর এক ভাগ ফিসা বিল্লাহ গরীব মানুষদেরকে বিলিয়ে দিবেন এবং এই হাত এরকম করে দেওয়ার ভিতরে যে তৃপ্তি আছে সেখানে মানে তাকওয়াল্লার জীবন্ত দৃষ্টান্ত অনুভব করা যায় ওলাইকিন তাকওয়া আমিন তাকওয়া আমিন সুবহানাল্লাহ তারপরে আপনার নিকট সব জায়গাতে কেন দেব আমরা নিকট আত্মীয়কে এইজন্য দেব যে আমার যাকাতের যে বিধান ফিতরার যে বিধান সাদাকায় ফিতর যাকে ফিতর যেটা এবং কুরবানির গোস্ত বন্টনের বিধানটা কিন্তু সেম আপনি বন্টনের ক্ষেত্রে প্রথমে নিকট তো আত্মীয় নিকটতম আত্মীয় স্বজন তারপরে আমরা কি এভাবে বলতে পারি না যে আমার নিকটতম আত্মীয়র মধ্যে অনেকেই তো কুরবানি দিতে পারেন না পারেন না হয়তো সচল কিন্তু ওই মালে নিসাব নাই যার কারণে তিনি দিতে পারছেন না তার ঘরে যেতে করে একটু কষ্ট হয় আর একটা বিষয় হচ্ছে আত্মীয় স্বজনের ভিতর কে কে কুরবানি দেয় এটা কিন্তু আত্মীয় স্বজনরা জানে জানে এটা মনের ভিতর একটা পরিত্যাগ জাগ্রত আল্লাহ যদি আমাকে সুযোগ দান করত আমিও হয়তো আজকে তার মধ্যে জনই কষ্টটা না থাকে না আসে কষ্ট আর গরিবরা তো সারা বছর কিছু খেতে হয়তো ওইভাবে গোস্তও খেতে পারে না এই সুযোগটা তাদের কেন না ঈদুল আদহা এবং কুরবানির বিষয়ে আমি একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বলতে চাই এটা হলো আমাদের দেশের মানুষের 
যেমন রমজানুল মুবারক আসলে আমরা সব মিম্বার মঞ্চ সব টেলিভিশনের আলোচনা আমরা ব্যাপক উত্তর আলোচনা করি তাৎপর্য গুরুত্ব নিয়ে যেটা একটা ইবাদতের মৌসুম আমার মনে আছে আপনি রমজান একটা প্রোগ্রাম উপস্থাপনায় বলছিলেন চতুর্দিক একটা ইবাদতের মৌসুম মৌসুম চলে আসছে এই কথাটা বলছি পরিবেশ পরিবেশ চলে আসছে কিন্তু রমজানুল মুবারকের পরে একটা ছোট্ট ভালো মৌসুম আছে হাদিস শরীফে এসছে আজকে গতকালকে আমি হাদিস শরীফ আমি জুমার খুদবার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলাম যে এই রমজানুল মুবারকের পরে দ্বিতীয় সর্বোত্তম মৌসুম হচ্ছে এই মানে হাজার প্রথম তারিখ থেকে চোদ্দ পর্যন্ত নয় তারিখ পর্যন্ত দশ তারিখ পর্যন্ত আম সবার জন্য আর খাস হাজিদের জন্য হচ্ছে চোদ্দ পর্যন্ত তো আপনার এখানে যে কতগুলি আমলের কথা কি কথা বলা হয়েছে যে রোজার কথাটা এখানে এসছে কি জাম্বি ও তাহার মানে তাহার মানে আগের এবং পরের সব গুণা মাফ করে দেওয়া হয় শুধু রমজানে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই এই দশ দিনে যারা আমল করবে এখানে একটু করণীয়টা একটু বলি যে মানুষের ব্যাপক জিকিরাস্কার করার কথা হাদিস শরীফে এসছে আমি একটু করণীয়টা বিস্তারিত আপনার কাছ থেকে অবশ্যই শুনবো একজন দর্শক অনেকক্ষণ ধরে ফোনে অপেক্ষায় আছে चार छागल भेड़ा बक्री परामर्श देखी तीन तीन छोड़ नबीकारी चार कारबानी कर दस दिन नोक काटा चूल काटा বা দাড়ি কাটা এই সমস্ত কাজ কাজ না করা এটা এটা মাকরু পর্যায়ের আমল এটা কেউ যেন না করে আর হচ্ছে আপনার ওই কুরবানি সময়টা আসা পর্যন্ত বিশেষ করে নয় তারিখ সকাল ফজরের নামাজ থেকে তেরো তারিখ আসরের নামাজ পর্যন্ত তেইশ ওয়াক্ত সলাতের পরেই সালাম ফেরানোর সাথেই আপনার আইয়ামে তার শিখ বলা হয়ে থাকে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল ইল্লাহ ইলহামদ একটু আবার বলে দেন সময়টা सालाम फिर पर कारो मन ना थे जख मन चार मासनून तरिका थे कैकटा कथा उल्लेख कर सबा साध्य अनुजाई सुंदर पोशाक पड़बें खुशबू दीबें विशेषकरबानी दीबाई समय अनाहार रोजार मैं 
मस्जिदे प्रश्न हजुर सऊदी आरबे तो आराफार दिन हम आठ तारीख तक दिन रोजा रखबो तो क्षेत्र में बांगलेशी विधान आज पर्यत जमन ईद रोजा रखा हराम ईद उल फितर दिन सऊदी आरब ईद उल फितर है रोजा रखी से विधान अनुजाई देश में नय तारीख ही रोजा रखा चाँद कन्सास हन बेर चेस्टा जमारार दिन तो कुरबानी ईद दिन हम जमार दिन जावर समय सबा पड़े लब्बाइक अल्लाह लब्बाइक क्योंकि आसार समय पड़ते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सचेतनतार जगह सीटी करपोरेशन जो ढाई बस अनुष्ठान दू सी करपोरेशन एक मेमर थे प्राप्त जो महिला गुलू विशेषकर कुरबानी जी रक्त रक्षाचन्नता रक्षा श्रृंखला रक्षा सकल नागरिक आल्लर पक्ष फरज दायित्व एकदम फरज दायित्व मन सरकार पुलिस सीटी करपोरेशन क्या एकदम ही भूल थिंकिंग नागरिक हिसाब से सकल नागरिक फर्स क्या हम कुरबानी मैला गुली बद दें शुद्ध बदाम कहते खाइते हाईटे जाते चिप्स कला फल शिकार सुप्रिय दर्शक अपन के धन्यवाद जाना जरा एत कण धरे हमारे साथे छें सामने ईद इनशाला तला बस तारीख हमें एक अग्रिम ईद मुबारक अपन के जाना चाहिए अवश्य अपना गुरु कुरबानी क्षेत्र कीनबें जेहतु दूजने सन्तुष्ट नहीं कें निजे जरा एकसाथे जौथ भावे कुरबानी देवें के कम अवस्थान आज एक जाचाई कर देवें और निसंदेह बंटने क्षेत्र खूब बस सचेतन हबें जाते भूल चूक ना हो हिसाब क्षेत्र तपर नाम क्षेत्र में कोधरण भूल जाए सब शेषे परेश रक्षा कर कारण परेश रक्षा कर दायित्व क्यों अपनर एदेश रक्षा एदेशर परेश रक्षा कर दायित्व आपनर एवं इसलम सब चाहते बसि आपना के परेशा के सुंदर कर रक्षा कर दायित्व दिए आल्ला सकल के सकल किस माना तौफिक दान करुक आमीन अनुष्ठान शेष प्रान पहुँचे गे अनुष्ठान माध्यम जो कि आपनारे जो जानते चान जो कर ठिकाना प्रयोजक इसलमी जिज्ञासा एक टेलीविसन जहांगीर टावर दस कारान बजार ढाका एक दु एक पाँच एचड़ा अनुष्ठान सम्पर्क अपन मतमत जाना भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट एक डेस्ट टी डट कम यही ठिकाना अलहमदुल्ला देखा है इनशाला तला अवश्य ईद पर आल्ला अपन सकल के भलो रखुक सुस्थ सुंदर जीवन कमना कर सर्वशेष आबाद मुबारक जानिए शेष करलैकुम वरहमतुल्ला वरकू